这小子好像还有点水平嘛。切，这种程度，我们火院不说有一千，至少也有八百。就是，也不知道魏老师怎么想的，竟然还让他空降第一百名，这不是白白送他资源吗？哪个是莫凡？我、啊。都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？哼。可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？这你就不懂了。魏老师送他资源，就是想让我们去抢。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上，然后我们就拭目以待吧。火院的规矩，挑战日所有人都能向排名在自己之前的人提出挑战，而被挑战的人不能拒绝，否则就自动让出排名，交出资源。这小子排名一百，而且得罪了全院的人。到那天，岂不是有一千人可以打他？我也去报个名。哼，我的天，这车轮战可要创历史记录了，累都累死他。这就是狂妄无知的代价。有点饿了，听说后门美食街新开了几家店，等会儿先去哪家呢？哎<笑>，比赛确实得好好计划计划，硬打也不行哦。你不是那个郑佳慧吗？哦，莫凡，哎，别走啊！我我。我是火焰公敌，你是最后一名，大家半斤八两，你怕我什么？我知道你所说的废物里面就有我一个，我，我承认我真的很差劲。哎，看他刚才画星图，明明水平不差，这家伙就是心理素质太差了，努力吧，绝对能让人刮目相看，就像当年的小猴一样。一直倒数第一名还挺耻辱的，你想不想摆脱这种局面？算了吧，我已经决定念完这一年就离开。哎，别这么自暴自弃嘛。喏、no, ，这个速控魔器先借你用。让我来说，你的问题根本不出在修炼，你缺少的是资源。大家都是靠本事考进学校的，这要说实力的话，排名一千名以后的同学都是半斤八两，所以谈不上谁比谁强。我猜，你多半是因为一比赛就紧张哆嗦的，连新鬼是怎么描绘的都忘了。你和我又不熟，为什么要帮我？因为，你和我的一个朋友有点像。再说，我也看不惯他们欺负人，咱们一起打脸他们，得多爽。但，我可没什么能帮你的。没关系，我又不……哦，太好了，佳辉，多谢你提醒我。没想到今天会来这么多人，还不是大家都想看着小子的教训？没错，这小子实在太嚣张了，不打不足以平民愤。小子，现在还来得及，你给我写份检查，然后再向全系学生低头认错道歉。我允许你退赛，并保留学员资格。不需要。行，那就开始吧。这小子还挺有骨气的，能下得了场再说吧。被挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数。一共二百三十一人，第一位挑战者，七百三十六名，张佑赫。莫凡
排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊，你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。<笑>好快，不可能吧？这家伙的心痛描绘速度怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！防御模具！啊！啊！你们，啊！啊！第一场破反胜。废的学员，也不知道怎么杀到七百三十六名的。看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火院多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。下一个。双枪，同学，你会不会太矛盾了一点？要你管，水玉这位莫同学，明明可以很快截取到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是刘刘、啊，好帅呀、啊！你好，丁雨绵。你好。啊啊啊啊、下一个，许红光。打起点精神来！哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊！在干嘛？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。嗯。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我输。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不用，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了零级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是零级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余。啊，什么四倍？莫凡的火字已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初级魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。
看来这位莫同学还真是财大气粗呢。没人能收拾得了你了，希望这个挑战者能给点力，直接把你打出府院。怎么是他？嗯、这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。好，呃，要不是真打，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张，到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名，这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战周向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战。还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源，怎么样？好，我确实需要更多的资源。你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来。你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重。否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。我真的不行。你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊，来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。哈哈哈哈哈！使不出来，怎么也有脸上场？赶紧滚下来，别浪费大家的时间了。站住！哦，原来是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交。也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去，是为了给你们整个火焰留一点颜面。你现在给我站在一边，好好看着。不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上。莫凡向群里一千人一个一个磕头认错，大猩猩，给我叫下一个。他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？哼，是你自己说的，败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这莫凡实在是太嚣张了，后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙。就是那个经常去野外狩猎妖魔、实战能力名列学院前茅的猎法师学生，他好像还拥有灵种吧？没错，要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。把戏该结束了，来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。又一个。
废话都不讲。牺牲打下去，免得让他真以为火焰没有强者。你这招对我没用呢，现在尝尝我的魔法吧。巨影钉，双子。贾振龙的暗影系魔法已经达到第二个级别了，那一旦命中，岂不是精神都会被锁住啊？连初级魔法都施展不出，莫凡这家伙真的完了。这家伙刺绣暗影系，却专门跑到火系，哼，有点意思。换做别人，还真就中招了。不过很巧，因为我。想到这家伙竟然这样老道，闪炎，变拳，地上。哦，这招可以。火子，爆裂。好快，还不是仗着铝魔具？这家伙也真狡猾，竟然藏到现在！哎，可惜啊，只差一点。还是贾振龙的楷模具更牛啊！防御完全立于不败之地，这下稳了。贾振龙还是有点东西的，至少把莫凡的中间给逼出来了。三十多个人才刚刚逼出人家的中间魔法，不管怎么说也算是有突破了，对吧？好，下列，下列，这群没出息的东西，无非是逼出了一个终极魔法，搞得跟大获全胜似的。可不，不过你别得意。你打不到我，我却可以一次次的攻击你，耗也把你耗死。我没得意啊，就你这点招数，不至于，不至于。这家伙的楷模具防御性强，近身攻击完全是浪费力气，只能。雷电，电长，雷，灵系雷电，啊啊啊啊啊这一场莫凡胜，又输了。莫凡，好强啊！竟然是雷火双修，而且还都是双灵种，双四级出阶。难怪这个转系生敢在大会上这么出格嚣张，原来确实有自傲的资本。之后的挑战，排名一百四十之后的人，恐怕都没什么希望了。<笑>这位莫同学看来也藏了不少东西呢。再没有人出来彻底打压一下此人的嚣张气焰，他可就真要上天了。不过，我倒是不希望他太快被打下去。下一个。火焰这下出名了，合伙欺负一个转系生，结果被人家给打哭了，真活该。<笑>
。吴彦平是一个个眼睛都长到脑袋顶上，现在被狠狠打脸，痛快。哎，快看，又打败一个！我们也去现场看热闹吧！哎，一起去，一起去！走走走走走走。算有个人能顶住莫凡了，要真被那个大魔头打穿底，那就是火焰天大的笑话了。李玉杰突火双修，土系本来就是防御最强，而且他也是双灵种，还只防木工。莫凡绝对遇到硬茬了。嗯，打到现在，莫凡的魔能消耗也不容乐观。我想你的魔能已经快告急了吧？认输吧，这个战绩你应该知足了。要不是你有点小聪明。竟然将资源用来强化消耗较小的初级魔法，根本撑不到现在。趁人之危，还自以为得逞了？你不会以为我真拿你没办法吧？看好了，飞檐猎犬九宫。不好，快救人！收。我，我输了。怎么会这样？输了。这个学生不但技能炉火纯青，收控自如，而且做事也很有分寸呢。看似狂妄嚣张。其实骨子里是个善良的人，你看呢，老魏啊，你们怎么搞成这个样子了？问他吧。哼。这九宫果然非常消耗魔能。哦，嗯，这大猩猩上场干嘛？又想玩什么花样？到此为止吧。嗯，什么？凭什么？我收回我之前说的话。你的表现已经让大家都很吃惊了。可以了。你以为我打到现在是因为你的那句话？我相信，没人生来是废物，除非连他都放弃他自己。你的火系和雷系魔能都已经消耗的差不多了，你接下去。还怎么去面对排名更靠前的挑战者？难道你真的想在全院师生面前挨个低头认错吗？这是我的事，叫下一个。怎么样？下一个，一百一十一名，刘乾。挑战他了，太好了，由你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没排上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结，正好轮到了我，仅此而已。呵<笑>其实我还是很敬佩你的魄力的。我觉得以你的实力，进前五十或许都不成问题，结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯，这这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪，是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼，什么各有千秋。我明明甩你几条街好吗？请摆正自己的位置。谁是你小病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题。你的嚣张狂妄就到这里吧。乾坤，你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱。莫凡刺修的是雷系，可我真不认识他呀。
我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得了。什么？从来没有见过这小子呀？那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。尹玉泉，我警告你少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯啊。啊！赵赵汉西，好像是真的，妖兽。告诉我，这不是真的呀、啊！见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他！我终于知道我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校区的时候就非常有名，凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。抓紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。嗯我弃权，给我滚上去，<笑>否则我把你踢出火院，没出息的东西！分校区大魔头神秘复活，卷土重来，召唤生物寄星狼，近乎无敌，连斩四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。三个，不会真全军覆没吧？哎，辛苦你了，老朋友，回去休息吧，下面让我来。嗯、他怎么把七元兽收回去了？他不会还有别的七元兽吧？不会吧？不会吧？不可能！挑战者中最强的了，他这个时机上场真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨厌。你这个一百名，原本是我的。好，可可是你一来，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平，我不服气。所以呢？所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名字。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能，但我绝对不会手软的
，想认输都不行。巧了，我正好也想说同样的话。是光熙，又是个麻烦家伙。光佑，华帝，不是吧？好，那就睁大你的眼睛，看仔细了。秦军，霹雳，夜叉。上次的灵山王众，完美克制一切。哎，现在还不好说，要看魔法等级。夜叉只是中阶二级，而且我们早就已经快到底线了吧？只要能打趴他们就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。猎犬，你上！糟了！赵姬的呼吸居然也是灵种，双灵种对双灵种，这就是前一百的实力啊！但一个是火力全开，一个是强弩之末，终于结束了。哼哼哼！啊？不会有事吧？鹰离盾，幸好还有魔具护体，否则你莫凡眼下的状况，这下恐怕会伤得不轻。那个叫赵姬的学生，手段太残酷了，这只是同学之间的比赛而已呀、啊。那我就直接送你滚出火系吧！我司，暴烈、呃呃！这样下去的话，哼，这下赢定了，你离反刺。严重。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
最后一个挑战者，周彤。要开始吧，别给他太多休息的时间。<笑>老师，快点开始吧。现在，今天就到此为止吧。哦哦，肖院长，肖院长，肖院长，莫凡，你也下来吧，没有必要非搞得鱼死网破的，对你自己以后火院的发展也没什么好处。嗯，您说的也对，向魏如老师认个错，向全体火焰的学长学姐们认个错，毕竟是初来乍到。这个，好吧，肖院长说的对，我向火焰全体老师和同学真诚道歉，这次是我太冲动了。啊，就这么结束了？不是说好一个一个道歉过去吗？就这样结束，也太让人火大了吧！啊，让周总和他打下去。肖院长，若是不能让他挨个低头道歉，我们火院还怎么在学校立足啊？魏荣啊，真要打下去，这个周通不一定是莫凡的对手。他已经没什么战斗力了，周通怎么可能胜不了他呢？真的。嗯，还有一些更重要的利害关系。对，打下去！都给我闭嘴！今天我已经对你们很失望了。这场挑战到这里，也根本没有再进行下去的意义。原本我是想要让火院里的每一名学员都成为精英，成为出色的法师，所以对于中途加入的转系生才会这么苛刻。可现在，他用自己的实力证明了自己没有比绝大多数火系学员更弱。我们真要对他有不满的话，就在之后的时间里用正正的方式，而不是在这个时候起哄，挽救了一点点自尊。自尊这东西是需要靠自己的双手拼出来的。我衷心希望，有一天每位学员能在这个转系生全胜的时候将他打败。那才是对我们火院最好的交代。现在，全体解散。肖院长，您怎么这么晚才来啊？我都快等急了。少惹点事，有那么难吗？哎哎，你今天伤的不轻啊，我帮你治疗一下。嗯，赶紧去吧。你的体质好像有点奇怪，你的身体是不是使用过什么不是很正统的方式调理过？有什么不正常的地方吗？具体的我也说不上来。如果可以的话，建议你去找一位实力更强的治愈系法师，对你的身体进行一番全面的检查。我感觉到你的身体里有一股很暴躁的因子在。不像我们常见的元素魔法、白魔法、次元魔法，非要说的话，它好像偏向黑魔法。这位老师修为很高啊，竟能感受到恶魔系的残余力量。啊，好的，我会去咨询的，谢谢老师。哼，这家伙绝对开了外挂，你看，你看。摩托凯旋归来。嗯。图图，阿凡太累了，让他好好休息吧。你也真是，刚回学校就这样肆无忌惮出风头。啊。
住校区的学员，整体的实力比我想象中要强很多。火焰天生灵种的人，也不过排在一百多名。那前五十乃至前十的，不都是一群怪物吗？哼，要不是肖院长恰到好处的出场，还真不好说。况且这还是整个主校区其中一个院系而已。这大半年，我的修为都没有什么增长，一定要想办法尽快大力提升，否则想脱颖而出就难喽。模具这一块应该是最容易突破的，高品质的楷模具防御力不可小觑，但那块神灵蛇皮找工匠制作还得费些时间。另外就是契约兽了，哼，今天如果我有一头好的契约兽，早解决问题了。嗯，明天就去，一天也不能等。你说什么？欠我帮你卖东西？你家不是开镜排行的吗？我这里有一些战将级妖兽的尸体和精魄，还有灵种碎片，你想办法给我卖个好价钱。你现在这么缺钱，追哪位女同学这么少钱呀、啊？哎哎哎，别三句不离本行行不行？<笑>我想买一只契约兽。哦，懂了。嗯，小事一桩，我跟竞拍行打个招呼就行了。这什么东西啊？你们还卖星图之书？啊，呃，啊，类似彩票。啊？别骗我啊！来的路上看一群法师在买在看，别逗了。啊，是这样的，这叫织密卷筹。法师们在野外游走时，经常会获得一些不太确实的消息，就写在这些卷轴里，按一定的价格出售。我这里有一堆呢。啊、信息是真的话。那倒是赚大了，省下了一大笔购买信息和发布悬赏的钱。信息是假的或者过时了，那可就白忙活了。嗨，法师嘛，谁身上没几个闲钱？信息时代什么最重要？情报。比如，万一运气好碰上一个靠谱的，抢先出手就有可能捞到很大的好处。比如，稀有妖魔喽，天才地宝了。哦，原来是这样。如果是确切的情报，就会拿去正式发布悬赏了吧？不过那个价钱就不一样了，而且竞争激烈。如此可笑。事实上，织密卷轴也不是你想象的完全靠瞎蒙。如果同时买到不同来源但之间有关联的信息，那准确度就极高了。而且那些卖卷轴的法师也是要顾及自己的名誉的，不会瞎来。哎，卷轴多少钱？嗨，啊，送你几个。哦，啊，哦，明珠江中有剑起海妖出没，月阴之时可能会遇见。剑起海妖是制造剑模具的上品材料，价格倒是被炒得很高，可惜我对抓鱼没有兴趣。哎，算了，这钱烧了。啊，哇塞，这消息极有价值啊！啊，卓原北角岩基有新生命的迹象，这岩基是什么？那是元素妖中最为稀有的一种，凝聚天地火焰而诞生的生命体，价值无法估量。有这么夸张吗？哎，你有所不知啊，一直以来，元素妖都是召唤系法师梦寐以求的契约兽，岩姬更是其中极品。你要是能够与一只岩姬签契约，那就牛大了。单靠着岩姬，杀入前十都不成问题。而且像你这种修火系的。有了它，火属性还要再提升一个层次，嗯，可能还会有某些特殊的效果，那你这火就相当霸道了，魂种之下直接无敌呀、啊！学院之中，拥有火系灵种的人已经不在少数，我的眉眼并不能够完全体现出优势。若是在签订契约兽的情况下还能够增进火系，这简直就是完美契约兽啊！哎，喂。你怎么了？你，哎，你不会当真了吧？快，快帮我去把所有可能与岩姬有关的织密卷轴全买下来！啊
。喂喂，那可得不少钱呢、啊，我这。延吉只存一卓园北角，所以我把所有有关卓园的卷轴都买回来了。哦，原来延吉是可以养长的，所以最好从幼崽就先契约，到时蜕变出一个混种级火焰，就逆天了。卓园地区自古是生命禁区，不但酷热荒蛮，而且妖魔横行，很多还是上古遗种，没一个好惹。但同时，那里也有无数古物至宝，啊、哦，很多还是别处没有的，所以总有法师去冒险。这书里说，现在卓园最有名的妖魔是沙虎魔族，凶残至极。嗯，现在我们知道位置、路线、危险性以及有什么好东西了，就差实地考察喽。啊，你打算去了？就这点情报，去一趟又没有坏处。就算没找到延吉，当时历练也好。我，你别给我提历练，你还真是好了伤疤忘了疼。伤疤好了，当然就不疼了。难道还记一辈子？既然你要去，那就祝你好运吧。什么祝我好运？我说过我要自己一个人去吗？你不会是想把我也拖去吧？你说呢？我才不去。去给你试试，神婆！好了好了，真是怕了你了。但是就我们两个人，肯定还是不行，得再找帮手，一定要信得过他。哎，废话，我早想过了，玲玲算一个。嗯，这小丫头人小鬼大，又有丰富的猎人经验，可以。我还有一个好兄弟张小猴，现在是魏法师，而且防区就在卓园附近，他肯定去。到时他会在卓园直接汇合，嗯，还需要一个治愈系。卓园之行的凶险就不用说了，没有治愈系法师就是去送死。哎，我也正想说这事儿，你这边有好人选吗？真没有，家族里的大佛我也请不动啊。哎，那有点麻烦。本来想找白婷婷，但她不知去哪儿了。哎，对了，你那个心夏妹妹不就是主修治愈系的吗？而且还辅修心灵系，安抚妖魔一级灵，不能再完美的人选了。他，哎，不行，你又不是不知道他情况。哎，可你有吉星狼啊，吉星狼可以全程照顾他代步，还可以保护他。我说不行就不行，如果非得他，那我宁愿不去。哎，我也就是个提议，那就只能另外再想办法喽。我收集了所有能到手的猎人地图，绘制了这张卓园地图。其他先不说，第一关沙网河就有大问题。怎么了？嗯、哎，莫凡，玲玲。啊、哦？哎，别误会，这是我堂姐赵晨影，也是主修土系的法师。听说了我们的计划，也想参加，所以我把她带来了。大家好，我堂姐可是燕都学府的高材生，比我强多了，人也靠谱。我没什么意见，可是这次行动比较危险，而且也没什么好处。我懂，历练嘛。那欢迎。你们看，沙网河是进入卓园的必经之路，里面栖息着象沙妖兵，属于土属性元素妖，单个并不难对付，但成群结队就极为可怕。那直接打过去呢？想都别想了，一整只魏法师、烈法师都不行，别说就我们几个。那总还是要闯过去的人吧？我们需要一个心灵系法师，否则这事就到此结束。啊啊！心下。
心想。莫凡哥哥，你们的事我知道了，我我愿意加入。不行。莫凡哥哥，我理解你的担忧，你把我保护的太好了，让我可以不需要去考虑任何事情。但你知道吗？那次得到你不测的消息后，我心里有多难过。我的至于心魔法救过很多的人，却什么都不能为你做，只能在离你很远的地方，担心着，祈祷着。我想在你身边，离你更近。我不想等到真发生了什么，才开始毫无意义的后悔，后悔自己。本可以为你做什么？我也没有你想象的那样柔弱，我更不想做一个柔弱的人。而且，我听玲玲说，卓园虽然凶险，也是一个充满神奇的地方。莫凡哥哥，所以我也在想，我的病会不会在那里有一点治疗的希望？莫凡哥哥，如果你一定不让我去，我也会听你的话。但是，我想去。星夏姐姐的病，我们都知道，但也许正因为这样，她才更渴望有一天能够去看看更广阔的世界，更无垠的天地。而且，还有我们呢。星夏，让莫凡想一想吧。心下确实只是看上去柔弱，其实比大多数人都要坚强。我将他保护的这样严密，但却从来没想过，这是不是他想要的？他愿意为我呵护，是对我的尊重与依赖，但一定更愿意做他自己想做的事情。我也应该尊重他的意愿。卓远是一个凶险之地。也是一个神奇之地，既然能有岩姬这样的生物，说不定也会有其他的奇遇。西夏，你来吧。又能一起历险了。对对对，前面没路了，下来看看。嗯，这就是戒碑线。嗯。过了这道断层，就出了安界，正式进入卓园了。是，我已经告诉星夏姐姐了。喂，星夏。莫凡哥哥，你们的事我知道了，我我愿意加入。不行。莫凡哥哥，我理解你的担忧，你把我保护的太好了，让我可以不需要去考虑任何事情。但你知道吗？那次得到你不测的消息后，我心里有多难过。我的至于心魔法救过很多的人，却什么都不能为你做，只能在离你很远的地方，担心着，祈祷着。我想在你身边，离你更近。我不想等到真发生了什么，才开始毫无意义的后悔，后悔自己，本可以为你做什么。
也没有你想象的那样柔弱。我更不想做一个柔弱的人。而且，我听玲玲说，卓园虽然凶险，也是一个充满神奇的地方。莫凡哥哥，所以我也在想，我的病会不会在那里有一点治疗的希望？莫凡哥哥，如果你一定不让我去，我也会听你的话。但是，我想去。西夏姐姐的病我们都知道，但也许正因为这样，她才更渴望有一天能够去看看更广阔的世界，更无垠的天地。而且，还有我们呢。西夏，让莫凡想一想吧。心下确实只是看上去柔弱，其实比大多数人都要坚强。我将他保护的这样严密，但却从来没想过，这是不是他想要的？他愿意为我呵护，是对我的尊重与依赖，但一定更愿意做他自己想做的事情。我也应该尊重他的意愿。卓园是一个凶险之地。也是一个神奇之地。既然能有延机这样的生物，说不定也会有其他的奇遇。西夏，你来吧。又能一起历险了。丢丢丢！前面没路了，下来看看。嗯、这就是界碑线。嗯过了这道断层，就出了安界，正式进入卓园了。丰富，所以才会出现岩基这种。嗯，啊，小心！这是。是沙下虎，战将集中，比较凶猛的生物，别大意。真是晦气。才进来就遇到这里的土霸主吗？这里战将级生物都随处可见，那些奴仆级岂不是根本没法生存？他很饥饿，很暴躁，安抚起来很难。这么说，是躲不过去了，那就战斗吧。小红，嚯！这小子真的是胆真大呀、啊！注意，沙啸虎在战斗中，如果身上冒出血汗，那是他要狂怒的征兆。你们小心，千万别被他攻击到。
，原来早就在射流沙陷阱，给沙效果往里面跳。沙效果最恐怖的就是爆发力和冲击力，即便你有准备，也未必躲得开。抑制住这个特性，也就大幅度削弱了它最具威胁的属性。嗯，咱们也上吧。停着。远近驰名的妖虎，也没想象中那么可怕嘛。他好像之前就有点受伤了，而且你的土系灵种在这沙地中可以大幅度加成，这沙啸虎没能施展全力，就被你们耗死了。哎，这家伙也没有一骨一皮之类值钱的东西。嗯，居然就这么点货色！话说，你搞了不少钱了，怎么不尝试将自己的初阶魔法提升到第五个级别呢？初阶五级？啊，第四级升到第五级需要七颗战将级精魄，要一亿多呢。你给我钱的话，我马上强化。<笑>继续向前出发吧，别在这里耽搁时间了。等到了沙网河，有你们发挥的。嗯。不是说这里随处可见白沙妖兵吗？为什么我一只也没有看见啊？啊，接着。哎，你你干嘛？你往远处扔。肉而已，要不要一下子涌出那么多来啊？倘若我们这一队走过去，那还不得出现一支白沙妖兵的军队啊？啊我们今天就在这河畔扎营休息，等明天天一亮再出发也不迟。嘿，对对对，扎营扎营。心想，你感觉累不累啊？嗯。哦，<笑>是是是，老狼你最辛苦了啊。那些白沙妖兵，似乎只是想守护领地，他们的心性，不像沙啸虎那样暴虐，我应该可以安抚他们。好，但你也不要太勉强了。戈壁沙漠就是这样，昼夜温差极大，卓原更是如此，冰火两重天啊！嘿，方哥，你倒是方便。啊，嘘，啊，先别说话。啊，是沙啸虎群，你快去保护其他人。不要啊！
就回到哪儿去啊？咱们，咱们不是还有星下吗？应该，应该不会像他们那么惨吧？你的心灵性魔法真的能安抚这些妖兵吗？嗯，刚才那一片已经染了血的白沙妖兵，情绪是暴躁的。我们从这片过去，肯定凶多吉少。但只要走那些没有染上血腥味的区域，我能够保证，他们不会攻击我们。可就算是这个样子，我还是觉得瘆得慌。万一出个什么意外……可就全打在这里了。那伙人这样大动静才进沙网河，才惊动了妖兵。我们只要行事小心一些，再加上心下姐姐的心灵系魔法庇佑，就和过一条干河也没什么区别。你肯定？按照之前拟定的计划走，肯定不会出什么问题。只是，大家一定要记住，没我允许，绝对不能在河中使用任何魔法，因为一旦有魔法气息波动。那些白沙妖兵就会下意识进行攻击，那时局面就会失控。嗯、要不，我们谁下去先试一试，总好过一下子全军覆没啊！这个主意好，大家这样心里有个底。问题是谁下去呢？<笑>你是魏法师，本色一流，又拥有两个位移技能，<笑>除了是跑得也快，就交给你来吧。哎，我听凡哥说，你的防御堪比千年老龟，我想就算出现了白沙妖兵，以你的重重保护，也能支撑到我们前来救你的。还是你来吧。我是这个团队里的输出，这种事情也就你们两个坦克比较合适。尽管去吧，不会有事的，只要记住。没有我明确指令，不要使用魔法就好，那样只会让你身处险境。啊，你使我撑的，我多这个嘴干嘛？作奸自负啊！哎，小心啊！你小点声。没吓尿吧？我都差点以为你死定了，还不都给我下来？你们想看到什么时候啊？西夏,夏，你要一直施展心灵系魔法吗？那样的话，岂不是很消耗魔能啊？这沙网河的妖兵其实没这么密集，有人踩入他们的地盘，才会从四面八方聚集过来。刚才。那一片的妖兵已经被我安抚了，不会再来袭击。等到了前面，另外的白沙妖兵地盘再施展就好了。哦，那就好。不过，这沙网河究竟有多宽，还没有估算过。我也不确定，魔能能不能支撑到我们安全过河太闷了，要不我给大家讲个故事吧。这沙网河呀，沙子都是比较重的，风一般吹不起来，会被吹起来的。其实都是死在这里的人的骨头所化成的灰，因为骨灰的重量比较轻一些。嘿嘿嘿嘿哪壶不开提哪壶。哎哎。啊啊